Sandra, te agradezco mucho que nos tomes esta llamada. ¿Cómo estás? Buenos días. Felicidades por esta obra. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias y mucho gusto estar otra vez aquí con ustedes. Muchas gracias. De hecho, cuando fue el juicio, eh, nos eh, proporcionaste algunos enlaces eh, sobre la cobertura que estabas dando allá en Nueva York. No solo hablas del juicio, sino hablas del Chapo y del cártel de Sinaloa y das en tu libro un contexto para entender eh, para entender por qué ha sido llamado este el juicio del siglo. Correcto, sí, lo que van a encontrar en el libro va a ser una, una crónica que va en el orden del, del juicio como lo vivimos, los que lo, 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 lo cubrimos, entonces van a poder ir aprendiendo, digamos, lo que nosotros íbamos escuchando de los testimonios y, y van a ir viendo cómo se desarrollaba el caso, tanto de la fiscalía como de la defensa y cómo íbamos viendo pequeñas pistas de, de esta operación criminal por más de 30 años. Sí, es decir, el libro eh, refleja el juicio y el juicio refleja la historia del cártel. Exactamente, tal cual. Es una cronología el propio juicio del propio cártel de Sinaloa. Exacto, la, 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 el juicio fue una cronología con los primeros años de operación del cártel, desde los 80 hasta las últimas personas que, que estuvieron con el Chapo en la Sierra, y a través del juicio fuimos conociendo la historia del cártel de Sinaloa, y a través del libro también pueden ver la estrategia de cómo se llevó a cabo el juicio, y cómo se utilizó a los testimonios de los otros criminales para encerrar al Chapo. Sí, escalofriantes confesiones, eh, Alejandra. Sí, hubieron unos testimonios bastante difíciles de escuchar sobre asesinatos, eh, bastante gráficos, decapitaciones, cosas así. Y también después fue muy fuerte incluso ver a las personas que participaron en estos eventos ahí contándolo, ¿no? Sí. Eh, Alejandra, ¿qué es lo más fuerte que escuchaste en este juicio? Yo creo que lo más fuerte fue el testimonio del último testigo, Memín, eh, cuando cuenta cómo el Chapo asesinó a dos miembros de los Zetas. Sí. Eh, fue realmente gráfico, o sea, una descripción de tortura, eh, de asesinatos, muy cruenta. Yo creo que eso fue lo más difícil, incluso como los que estábamos ahí nos costó trabajo escuchar el, el testimonio completo y tuvimos que salir por momento. Yo creo que eso fue lo más gráfico. ¿Hay alguna parte del juicio en donde el Chapo Guzmán se vea como un ser humano común y corriente? Es decir, ¿alguna parte que lo retrate pues no como el sicario, no como el asesino, no como el cerebro del cártel de Sinaloa que cometió todos estos crímenes, sino digamos que la parte humana del Chapo. Yo creo que hubieron muchos momentos de esos en el juicio y para mí, yo lo experimenté en varias ocasiones, yo creo que igual que muchos otros reporteros, cuando uno entraba a esa sala, el Chapo parecía una persona más, una persona de carne y hueso, común y corriente, que había estado bajo un encierro bastante arduo, eh, con trabajos para ajustar la luz con los ojos, por ejemplo, nos volteaba a ver, hacía contacto visual con todos en la sala. Entonces, de cierta manera, yo creo que el libro también refleja esta contradicción entre el mito y la persona que estaba ahí sentada. Sí, eh, al juicio acudió su esposa, ¿no? Sí, su esposa estuvo ahí todos los días, salvo un, un par de días que faltó, incluso fueron sus hijas el último día antes de las vacaciones o del... del, del eh, del receso de invierno sí. y convivíamos con la familia, digamos, eh, de manera cotidiana. Sí, la mamá no fue, ¿no?, al juicio. De hecho, no tenía visa, ¿verdad? Y creo, entiendo no, que no está visa. tramitando una visa humanitaria. Parece que sí, a partir de la carta esta que mandó López Obrador y parece que algunos medios que dijeron que ya salió la visa, pero no hay, no se ha visto la visa, digamos, ¿no? Entonces, parece que ya tiene visa, pero la única familiar que fue al juicio fue su esposa. Y, e incluso antes del juicio, antes de iniciar el juicio, le retiraron la vista a una de sus hermanas. Sí. Ahora, Alejandra, este juicio también salpicó a muchas personas, a muchos políticos encumbrados, a muchos políticos en el ejercicio de funciones todavía y a muchos políticos que ya dejaron de ejercer la, eh, pues el, el servicio público. Eh, eh, salpicó a expresidentes mexicanos. Correcto, salpicó a Enrique Peña Nieto, salpicó a Genaro García Luna, lo cual fue pues muy irónico, ¿no? Con toda esta batalla contra las drogas y la militarización por parte del, de la administración de Felipe Calderón. Eh, incluso al, a este colombiano naranjo que Peña sí. Nieto trajo para, para ayudar a la, a la parte de la estrategia con el combate contra el narcotráfico. Y, y un, un miembro del gabinete de López Obrador cuando era jefe de gobierno, Gabriel Regino. 
Exactamente. Eh, ahora Alejandra Ibarra, eh, esto que se dijo de los políticos mexicanos y de los funcionarios mexicanos vinculados con el Chapo Guzmán a través de los testimonios, eh, ¿será motivo para abrirles algún proceso en los Estados Unidos? ¿Estos, estos, estos testimonios los utilizará la autoridad estadounidense para abrirles eh, juicio a los políticos mexicanos mencionados? La verdad es que no lo sé. No, yo... En principio creería que no por el tema político que esto representa, sí. o sea, por, por, el, por el tema diplomático que estaría en, en cuestión, yo creería que no, pero uno esperaría que sí se abrieran procesos acá. De hecho, yo eh, durante el proceso de reportear para el libro, yo le pregunté a Santiago Nieto, que tuve la oportunidad de verlo en persona, que si se habían abierto investigaciones contra estas personas o por qué no se habían incautado propiedades incluso o bienes financieros del cártel de Sinaloa y bueno, ahí están las respuestas en el libro. Sí, Alejandra Ibarra Chaúl, ¿qué pretendes al final del libro? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué sensación quisieras tú provocar en el lector o con qué reflexiones quisieras que el lector se quedara cuando llegue a la última página? Sí, eh, Juan Carlos, me gustaría mucho que la gente se sienta como que experimentó este proceso histórico porque eso fue, fue un momento... Eh, histórico, un antes y después, yo creo, en este combate contra las drogas. Y también me gustaría crear una reflexión sobre qué tan útil ha sido criminalizar las drogas y, y perseguir a los narcotraficantes como se ha hecho, porque al final el sapo va a pagar 10 cadenas perpetuas, mientras el Vicentillo va a salir en dos años y medio, ¿no? Entonces, como repensar si esto está funcionando y cómo se está utilizando y para qué, porque los estadounidenses al final se... se felicitaron los unos a los otros por este logro, pero yo no veo que nada cambie, sobre todo en términos de la violencia que vive en México. Sí, eh, Alejandra, si tuvieras oportunidad de entrevistar al Chapo Guzmán, ¿qué le preguntarías? Wow, <risa> eh, me interesaría mucho saber por qué tomó las decisiones que tomó, qué tanto fue por necesidad en algún momento, qué tanto fue por beneficio, y si se arrepiente de, de la violencia que ha causado, eh, y qué cree el que que podría ser diferente para, para una persona que, que creció con las condiciones en las condiciones en las que él creció. Sí. ¿Será posible algún día, Alejandra, que tengas acceso a él? No lo sé, pero me, me gustaría intentarlo, me gustaría estar ahí presente y ver si lo mandan a la cárcel esta de Florence en Colorado, pues no sé, intentar a ver si en algún momento más adelante le permiten recibir visitas y, y sería yo creo que un, una entrevista muy esclarecedora para el país. Alejandra, ¿dónde podemos encontrar tu libro? ¿Dónde lo podemos comprar? Me parece que están todas las tiendas del sótano, Porrua, sí. Sanborn, eh, Gandhi y me parece que tiendas departamentales como Liverpool también. Ya está el libro, de hecho, este, ya, 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 ya desde el 11 de junio pasado. Exacto, también bueno, en, en internet en Amazon y, y me parece que en las versiones electrónicas de Gandhi y el sótano. Alejandro Ibarra Chaúl, ¿cuándo presentas este libro? Fíjate, Juan Carlos, que no tengo fecha de presentación todavía. Parece ser que eh, en, la uni en, en algunas universidades, no sé si en el ITAM, en el CIDE, y parece que en la Universidad de Columbia, Nueva York, donde ahorita estoy trabajando. Sí, muy bien. Entonces estaremos atentos. Ojalá vengas a Sonora. Ojalá sí, vengas a Sonora a presentarlo. Si invitan, yo puestísima. Muy bien. Alejandro Ibarra Chaúl, periodista eh, que cubrió para Río 2 el juicio del siglo. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, y muchos saludos a tu audiencia. Igualmente, un abrazo.